Ayer les compartíamos una imagen que obviamente generó un shock en Italia y tenía que ver con algo que no es nuevo, pero sí la forma en que sucedió. Y estamos hablando de las miles de personas que llegaron a Lampedusa. Hoy Italia le dijo a la Unión Europea, no nos dejen solos. Obviamente hay una crisis europea a partir de la cantidad de migrantes que llegaron a esa pequeña isla. Bueno, se lo contamos en, esto, en este informe y después del informe quiero compartir una imagen que me llamó la atención. Los inmigrantes en Lampedusa hicieron fila para recibir alimentos distribuidos por la Cruz Roja en una de las plazas de la isla, mientras el centro de recepción estaba colmado por los recién llegados. Los vecinos de Lampedusa compartieron un poco de agua y algunas sonrisas con los migrantes mientras esperaban bajo un sol abrazador. El centro de recepción de la isla tiene una capacidad oficial para unas 400 personas, pero en las últimas horas llegaron 7.000. Los inmigrantes que desembarcaron en Lampedusa son trasladados en ferry, barco, militar o avión a la isla más grande de Sicilia y desde ahí se distribuyen por todo el país. Muchos de ellos quieren llegar al norte de Europa, pero a menudo son rechazados en las fronteras de Italia. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que era imperativo que los miles de inmigrantes que hayan llegado en los últimos días a la pequeña isla de Lampedusa sean reubicados debido a sus recursos limitados. En lo que va del año, Italia registró 126.000 llegadas por mar, casi el doble en el mismo periodo del año 2022. Bueno, y Meloni había prometido terminar con estas situaciones. ¿no? Claramente, eh, muchas veces uno puede tener una propuesta, pero la realidad lo, lo supera. Y hay fricción entre Italia, otros países europeos. Eh, la relación entre Meloni y Macron claramente no es muy buena. Hoy Macron le, 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 le tiró un guante y le dijo, bueno, más allá de lo que hemos pasado, hay que ayudar a Italia... Este, y sí, el tema de la migración es, es un problema que va mucho más allá de un solo país, por eso Italia decía no nos dejen solos y estaba pidiendo también a la Unión Europea más ayuda. Quería compartir esta imagen porque me parece que va en, en mucho de lo que esto está generando. ¿no? Puede generar una situación de rechazo a lo desconocido, estoy hablando de los habitantes de Lampedusa, porque hoy había un, un ministro del gobierno de Meloni que hablaba de una acción de guerra y culpaba a Túnez. Miren esto. Bueno, ahí está. Los habitantes de Lampedusa ayudando a los migrantes, dándoles agua. Lo decíamos ayer, ¿se acuerdan? Son 6.000 los habitantes de Lampedusa. En las últimas 48 horas llegaron más de 7.000. Bueno, un eh, hombre del gobierno italiano hablaba de una acción de guerra. Lo consideraba una invasión y estaba responsabilizando a Túnez de posibilitar que toda esta gente salga este, de África, llegue y bueno, de Túnez salga para, para Lampedusa. Eh, obviamente es un tema súper complejo. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué mirada abordamos? ¿Es una acción de guerra o tenemos empatía con las situaciones que le pasan al prójimo? Porque aparte de esto, se va a multiplicar de a cientos de miles, por eso yo insisto con el tema de las no fronteras en el futuro. Y mientras vemos esta imagen, ahí le están tirando 
este, botellas de agua, no me salía, botellas de agua a esos migrantes. ¿no? Bueno, pero me, me, me llamaba la, la atención esta imagen, ¿no? Digo, en positivo me llamaba la atención. ¿no? Una mujer que, es, que se compadece de, miren, ¿no? un bebé. Estuvieron más de 30 horas, lo escuchábamos antes a, a este muchacho.